హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఒక కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లా పాండ్ మాకు చాలా లెక్చర్లో సురువాత్ కెలుది చార్ వేగడా కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ స్టడీ అప్లేలే హే చప్టర్ మదే కరైజా తత్లి ఫస్ట్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ లా పాండ్ సురువాత్ కెలుది చారి కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ పరత ఎక్దా రిపీట్ కర్దో హే ఫస్ట్ వన్ యు ఆర్ లోరింగ్ ఇన్ వెపర్ ప్రెషర్ ఆర్ వెపర్ ప్రెషర్ లోరింగ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ elevation in the boiling point third one is depression in the freezing point and its south collective property hai. that one is your osmotic pressure he char pai ki first collective property ji hai vapor pressure lowering tela already apan shuruvat kelela hai baka ata vapor pressure lowering madhe apan kay bagitlo hota vapor pressure लोअरिंग और लोअरिंग इन वेपर प्रेसर ये तुम्हारा एक महत्व सेंटेन्स मैं मटल होता वैन अ नॉन होलैटाइल सोल्यूट इज ऐडेड इन टू द सॉलवाइंट दैन इट्स वेपर प्रेसर डिक्रीजेस जेव एखाद सॉलवंट मधे तुम्हें नॉन होलैटाइल सोल्यूट ऐड करना वेस सॉलवंट वेपर प्रेसर जो है तो डिक्रीज हो आणि त्यालाच म्हटलं होतं आपण वेपर प्रेशर लोअरिंग मग या ठिकाणी आपण असं म्हटलं होतं जर समजा प्युअर सॉल्वंट असेल मित्रांनो तर त्या प्युअर सॉल्वंटचा वेपर प्रेशर आपण दाखवतो पी वन नॉड ने किंवा पी वन झिरो ने आणि त्याच सॉल्वंटमध्ये जेव्हा तुम्ही सोल्यूट ॲड करणार म्हणजे ते सोल्युशन तयार होईल त्या सोल्युशनचा वेपर प्रेशर आपण पी ने या ठिकाणी दाखवणार तो ये ठीक नहीं मटल होता पी वन जीरो हा जात है आ सोल्यूशन च वेपर प्रेसर कमी है तलाज मटल होता अपन वेपर प्रेसर लोअरिंग वेपर प्रेसर कमी जाए मैं वेपर प्रेसर लोअरिंग पी वन जीरो ची वैल्यू जास्त अल ऐज कम्पेर टू पी सो सॉलवंट वेपर प्रेसर प्युअर सॉलवंट हा नेहमी जास्त आतो सोल्यूशनपेक्षा कसा मु सरफेस मॉलिक्यूल मे सोल्यूट मॉलिक्यूल आए मेजे वेपरेशन हो कारण कि आप जो सोल्यूट घे नॉन होलैडाइल है ये डिटेल तुम्हारा संगित है बराबर है तो वेपर प्रेसर लोअरिंग अपन एक इक्वेशन ये डिराइव के लिए वेपर प्रेसर लोअरिंग इट इज डिफरन्स इन द वेपर प्रेसर मन अपन कशाने दाखिल होता डेल्टा पी ने मगस वीडियो बगा तुम्हारा तेज समझा डेल्टा पी विच इज इक्वल टू पी वन जीरो मैनस पी अस एक इक्वेशन अपन डिराइव के बराबर हा दोगा डिफरन्स जो है तो डिफरन्स जेवड़ा अल तेवड़ा वेपर प्रेसर लो जाए अपन वेपर प्रेसर लोअरिंग अस एक इक्वेशन अपन बगित होता नर दूसरे एक इक्वेशन अपन परत बगित होता बे मित्रो मटल होता अपन रिनेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसर का मटल होता मैं रिनेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसर आ रिनेटिव लोअरिंग कंपेर कराए तुम्हारा रिनेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसर तुम्हारा कंपेरिजन कराए कि वेपर प्रेसर कमी जाए तो अपन बगित पोनासोब कंपेर के तुम जो सॉलवंट है प्युअर सॉलवंट हाँ वेपर प्रेसर सोब जर तुम्हें कम कंपेर के तो कि कमी हे तुम्हारा कंपेरिटिव संगता कंपेरिटिव संगने ज्यादा टर्म्स का यूज करना दैट टर्म इज युअर रिनेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसर और रिनेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेसर लक्ष ये अपन का इक्वेशन दिल होता आठवते तुम्हारा रिनेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेसर विच इज इक्वल टू का इक्वेशन होता it is the ratio of lowering in vapor pressure that is delta p divided by vapor pressure of the pure solvent at the equation relative lowering in the vapor pressure is nothing but it is the lowering of vapor pressure it is the ratio of it is the ratio of लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेसर टू द वेपर प्रेसर ऑफ प्युअर सॉलवंट तो अशा पद्धति ने दोन वेगवेगे इक्वेशन्स जे हैं तो अपन मगर लेक्चरला बगित बराबर है आता अपने का बगाटली इतना मटल अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेसर लोअरिंग ये जे वेपर प्रेसर लोअरिंग है कि रिनेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेसर है यूज करूँ अपने मोलर मास कैलक्युलेट कराएं लक्ष्य बता 
जेव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन सुरुआत के लिए चार ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से नाव मैं तुम्हारा संगित होते हैं तो वेस एक महत्वाच सेंटेन्स तुम्हारा संगित होता ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर युटिलाइज टू कैलक्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट सोल्यूट से मोलर मास कैलक्युलेट करना हा सर्व चार ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जे हैं तूज अपने कराएं दे लोअरिंग इन वेपर प्रेसर अल इलेवेशन इन द बॉलिंग पॉइंट अल डिफ्रेस इन द फ्रोजिंग पॉइंट अल कि ऑस्मॉटिक प्रेसर अल कहीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आू दया मित्रान प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज तुम्हारा कशा सा कराए टू कैलक्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट सोल्यूशन तैयार करता जे सोल्यूट तुम्हें डिजॉल्व करना सोल्यूट मोलर मास कैलक्युलेट करना तुम्हारा प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कराए हि जी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है लोअरिंग इन वेपर प्रेसर कि रिलेटिव लोअरिंग पर्टिक्युलरली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसर ता यूज तुम्हारा सोल्यूट या मोलर मास कैलक्युलेशन सा हो रहा है मैं तो कशा पद्धति वेल तो अपने यठिका आज हा टॉपिक मे बैंक इतपर्यंत जे अपन आता बगित ऑलरेडी आप नेमक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेसर कशा पद्धति ने अपन यूज करूँ मोलर मास डिरेक्ट करना बरबर है नाव कन्सिडर तो इक्वेशन पर लिखो है बहुत रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेसर कशा ने दाखो है अपन डेल्टा पी अपॉन पी वन जीरो दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेसर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसर बहुत एक इक्वेशन अपन मग्स डिराइव के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेसर डेल्टा पी अपॉन पी वन जीरो विच इज इक्वल टू राउल्स लॉ अपन बगित ब राउल्स लॉ मे मटल होता अपन रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेसर इज इक्वल टू एक्स टू आठवत है तुम्हारा अस एक इक्वेशन अपन डिराइव के एक्स टू मे क्या मित्रों एक्स टू मीन्स मोलर सॉरी नॉट मोलर इट्स अ मोल एक्स टू इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स टू का मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बरबर है बाइनरी सोल्यूशन का अपन विचार करते हैं दोन कॉम्पोनट आना सोल्यूशन का अपन विचार करते हैं एक कॉम्पोनट तुम सॉल्वंट पहला कॉम्पोनट नेह सॉल्वंट आतो दुसरा कॉम्पोनट तुम सोल्यूट एक सॉल्वंट एक सोल्यूट दोन कॉम्पोनट जाए मेजे तो बाइनरी सोल्यूशन तुम तो अशा बाइनरी सोल्यूशन सा एक्स टू मे का तो एक्स टू मीन्स दी मोलर सॉरी नॉट मोलर इट्स अ मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सोल्यूट लक्ष बता मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तुम्हारा कैलक्युलेट कराए एक्स टू समझा तुम्हारा कैलक्युलेट कराए तो मोल फ्रैक्शन लगन कस डिफाइन करते मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट लक्ष इक व्यवस्थित एक्स टू ची वैल्यू का लिहार बढ़ते हैं एक्स टू विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इज नथिंग बट को ही मोल फ्रैक्शन का कसा करना अपन इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉम्पोनट ज्या कॉम्पोनट मोल फ्रैक्शन तुम्हारा का जस सोल्यूट This is a mole fraction of solute. Mole fraction of solute, which is nothing but it is the ratio of number of moles of that component. Here, component is number of moles. Solute is number of moles. Yalla extra ne daakhole. Yalla apna extra ne daakhole. Manun teje number of moles apna kisi ne daakhole? N two ne apna daakhole. Ja component sa mole fraction to mala karai zay. त्याच कॉम्पोनंटचे नंबर ऑफ मोल्स इथे घेणार डिव्हायडेड बाय काय करणार व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिव्हायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनंट्स प्रेझेंट इन द सोल्युशन सोल्युशनमध्ये जेवढेही कॉम्पोनंट असतील प्रत्येक कॉम्पोनंटचे नंबर ऑफ मोल्सची सम तुम्हाला घ्यायची आहे बेरीज तुम्हाला करायची आहे आपण बायनरी सोल्युशनचा विचार करतो आहे पूर्ण चॅप्टरमध्ये आपल्याला फक्त 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 आणि फक्त बायनरी सोल्युशनचा विचार करायचा म्हणजे दोन कॉम्पोनंट असणार एक सोल्यूट आणि दुसरं सॉल्वंट बरोबर आहे मग सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स एन टू असेल तर सॉल्वंटचे नंबर ऑफ मोल काय असेल मित्रांनो एन वन आणि परत सॉल्वंटचे नंबर ऑफ सोल्यूटचे नंबर ऑफ मोल्स एन टू कारण की वर रेशो काय घेतो बघा आपण मोल फ्रॅक्शन इज नथिंग बट इट इज रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कॉम्पोनंट ज्याचं मोल फ्रॅक्शन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे त्याचे नंबर ऑफ मोल डिव्हायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनंट ऑल कॉम्पोनंट म्हणजे पहिला कॉम्पोनंट दुसरा कॉम्पोनंट सॉल्व अँड सोल्यूड तर हा जो रेशो आहे हा तुम्हाला एक्स टूची व्हॅल्यू या ठिकाणी देईल एक्स टू मीन्स युअर मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट लक्ष झालं बघा आता मोल फ्र मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूटसाठी आपण इक्वेशन लिहिलं आहे 
पण एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला काल सांगितली होती मी कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी जे आपण सुरुवात केलं आहे त्यावेळेस तुम्हाला अगोदर म्हटलं मी सर्व कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा यूज कशासाठी करणार टू कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट आणि दुसरं महत्त्वाचं सांगितलं होतं कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज तुम्हाला मेझर करायचे असतील तर सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन खूप कमी असलं पाहिजे डायल्यूट सोल्युशनसाठीच आपण कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी हा कन्सेप्ट अप्लाय करतो किंवा डायल्यूट सोल्युशनसाठी आपण कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी कन्व्हिनियंटली कॅल्क्युलेट करू शकतो मेझर करू शकतो मग समजा असं समजू आपण की तुम्ही जे सोल्युशन या ठिकाणी घेत आहे बरोबर आहे ज्या सोल्युशनची आपण प्रॉपर्टी स्टडी करतो आहे त्यात सोल्युशन इज व्हेरी 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 डायल्यूट ते जे सोल्युशन आहे ते खूपच डायल्यूट आहे खूपच डायल्यूट याचा अर्थ काय सॉल्वन तुम्ही घेतलं त्याच्यामध्ये सोल्यूट जर ॲड केलं तर सोल्युशन तयार होईल जास्त सोल्यूट जर तुम्ही ॲड करत गेलं तर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन तयार होतं जेवढं सोल्यूट कमी असेल तेवढे ते जास्त डायल्यूट होणार बरोबर आहे मग खूप डायल्यूट सोल्युशन आहे म्हणजे काय सोल्यूट खूप कमी प्रमाणात तुम्ही घेतलं आहे मग सोल्यूट जर कमी घेतलं असेल तर त्याचे नंबर ऑफ मोल्स पण खूप कमी असणार की नाही म्हणून बघा या ठिकाणी एक कंडिशन आहे फॉर व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन एखादं सोल्युशन जर खूप डायल्यूट असेल दॅन व्हॉट यू राईट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट म्हणजे एन टू दीज आर व्हेरी 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 लेस ॲज कम्पेअर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट समजा एक लिटर पाणी आपण घेतलं फॉर एक्झाम्पल आणि त्याच्यामध्ये एक लिटर पाण्यामध्ये एक पार्टिकल शुगर तुम्ही ॲड केला साखरेचा एक दाना फक्त ॲड केला सोल्युशन गोल्ड लागेल का तुम्हाला अगदी निग्लिजिबल आहे एक लिटर पाण्यामध्ये फक्त एक शुगर पार्टिकल आपण ॲड करतो आहे तसं जर आपण ठिकाणी कन्सिडर केलं तर शुगर खूप कमी आहे कोणाच्या कंपॅरिजनने वॉटरचे कंपॅरिझनने मग असं जर असेल तर ह्या दोघांची जी बेरीज असेल मित्रांनो असं जर असेल तर दॅर फोर ही जी बेरीज आहे एन वन प्लस एन टू इज नियरली इक्वल टू सॉरी इट इज नियरली इक्वल टू एन वन चालेल की नाही असं लिहिलं तर बघा एन वन प्लस एन टू इज नियरली इक्वल टू एन वन कारण की एन टूची व्हॅल्यू काय खूप निग्लिजिबल आहे खूप निग्लिजिबल असल्या कारणाने दोघांची बेरीज केली तरी फारसा काही फरक पडणार नाही म्हणून या दोघांची बेरीज जी आहे त्याला मी एन वनच कन्सिडर करतो आहे कारण की नुसता एन वन घेतला तरी तेवढंच असणार आहे आणि एन वन प्लस एन टू घेतला तरी फारसा काही फरक पडत नाही खूप निग्लिजिबल आहे निग्लेक्ट करू शकतो आपण म्हणून आपण एन वन प्लस एन टूच्या ऐवजी एन वन घेऊ शकतो मग आता हे इक्वेशन काय बघा मित्रांनो दॅर फोर धिस इक्वेशन बिकम्स मग इक्वेशन कसं लिहिणार तुम्ही दॅर फोर एक्स टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोलेट विच इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन कारण की एन वन प्लस एन टूची व्हॅल्यू नियर अबाउट एन वन एवढीच आहे म्हणून एन टू अपॉन एन वन आपण घेतलं आता बघा एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलेट एन वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट आता नंबर ऑफ मोल्स कसे काढतात हे आपल्याला चांगलं माहिती आहे बरोबर आहे नाव कन्सिडर दॅट इफ डब्ल्यू वन दिस इज द मास ऑफ सॉल्वंट डब्ल्यू टू मास ऑफ सोल्यूट एम वन इट्स अ मोलर मास ऑफ सॉल्वंट वन म्हटलं म्हणजे तो सॉल्वंट असतो पहिला काम पण नेहमी आपण सॉल्वंट घेत असतो बरोबर सिमिलरली एम टू विच इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट लक्षात आला बघा या ठिकाणी ही प्रॉपर्टी सॉल्वंटसाठी आहे आणि दुसरी प्रॉपर्टी जी आहे ती सोल्यूटसाठी आहे म्हणजे डब्ल्यू वन आणि एम वन हे तुमचे सॉल्वंटसाठी आहेत आणि डब्ल्यू डी एम टू तुमचे सोल्यूटसाठी लक्ष द्या बघा आता आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत मित्रांनो बरोबर आहे पण नंबर ऑफ मोल्स जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे असतील तर आपण काय फॉर्म्युला वापरतो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनंट नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला आहे बघा मास अपॉन मोलर मास ज्युनियर के जीसारखा प्रश्न आहे भरपूर वेळेस झाला आपला थाउजंड टाईम झाला अकरावीला असताना 
मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मग मला जर एन वन कॅल्क्युलेट करायचं असेल दॅर फॉर एन वन इक्वल टू एन वन म्हणजे काय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वंट सॉल्वंटचे नंबर ऑफ मोल मला कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर मी काय करेल सॉल्वंटचा मास घेईल सॉल्वंटचा मास म्हणजे काय रे डब्ल्यू वन डिवायडेड बाय सॉल्वंटचा मोलर मास सॉल्वंटचा मोलर मास म्हणजे काय एम वन सिमिलरली मला जर समजा एन टू कॅल्क्युलेट करायचं असेल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तर मी सोल्यूटचा मास घेईल सोल्यूटचा मास काय डब्ल्यू टूने मी दाखवलाय डिवायडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बघा आता दोन एन वन आणि एन टूच्या व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळाल्या आहेत दिस इज व्हॅल्यू फॉर एन वन दिस इक्वेशन फॉर एन टू दोघं व्हॅल्यू जर आपण ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केल्या तर वरचं इक्वेशन काय होईल बघा दॅर फॉर हिअर एक्स टू इक्वल टू एन टू एन टूची व्हॅल्यू काय बघा डब्ल्यू टू अपॉन एम टू डिवायडेड बाय एन वन एन वनची व्हॅल्यू काय आहे डब्ल्यू वन अपॉन एम वन लक्षात येत आहे व्हेरी सिम्पल बघायचं की आता एक्स टू मिळालं आहे तुम्हाला मग हे एक्स टूला आपलं नंतर रिअरेंज करणार मग हे आलं जर आपण ह्याच इक्वेशनला रिअरेंज केलं तर काय मिळेल बघा मित्रांनो दॅर फॉर एक्स टू इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू दिसतो आहे आपल्याला डब्ल्यू टू अपॉन एम टू लिहिलं मी डिवायडेड बाय काय डब्ल्यू वन अपॉन एम वन याला उलट करा दॅर फॉर एम वन अपॉन डब्ल्यू वन किंवा हा डब्ल्यू वन इकडे लिहू आपण आणि एम टू तिकडे लिहू म्हणजे डब्ल्यू खाली डब्ल्यू येणार आणि एम खाली एम येणार बरोबर आहे तर ह्या पद्धतीने ही एक्स टूची व्हॅल्यू आहे बघा आता एक्स टूची व्हॅल्यू आपल्याला कुठं पुटअप करायची आहे एक्स टूची व्हॅल्यू आपल्याला इथं पुटअप करायची आहे मग हेच इक्वेशन कसं लिहिणार तुम्ही डेल्टा पी अपॉन पी वन झिरो विच इज इक्वल टू युअर एक्स टू आणि एक्स टूची व्हॅल्यू काय असेल मग तुमची आता डब्ल्यू टू इन टू एम वन डिवायडेड बाय एम टू किंवा डब्ल्यू वन इन टू एम टू मग मला सांगा आता या ठिकाणी की रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ हेपर प्रेशर ह्या इक्वेशनमध्ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिसतंय का तुम्हाला येस डेफिनेटली हा जो एम टू आहे हा काय तुमचा मोलर मास ऑफ सोल्यूट आहे म्हणजे हे इक्वेशन यूज करून यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट तुम्ही सहज सोल्यूटचं मोलर मास कॅल्क्युलेट करू शकतात लक्षात आलं तर या पद्धतीने रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ हेपर प्रेशर असेल का कुठली कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी असेल त्याचा यूज करून आपण मोलर मास ऑफ सोल्यूट कॅल्क्युलेट करू शकतो व्यवस्थित बोर्ड वरचं जे दिलं आहे ते लिहून काढा व्हिडिओ पॉज करा लिहून काढा आणि लिहिल्यानंतर व्हिडिओ रिपीटेडली बघा प्रत्येक वेळेस नवीन कधी स्ट्राईक तुम्हाला होईल कन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे कारण की याच्यावरचे न्युमरिकल्स आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरला घ्यायचे आहेत ठीक आहे आज आपण ठिकाणी थांबणार आहोत प्लीज स्टॅट होम अँड बी सेफ थँक्यू बाय